，说吧，我们要的东西在哪里？还有呢？真乖，你的国宝除了中央银行的地下金库外，其他的藏在哪里？哼，你叫皮卡王出来，我告诉他。皮卡王在南京，他叫我问你，如果问不出来。我就提着你美丽的脑袋去见你，听明白了吗？喂，让我说，戴威，你知道我是什么秉性？我不会屈服的。戴威，你知不知道我这都是为了你的？那个皮卡王他是连总统也敢杀的亡命之徒，他说要杀你不是狂野。他是有力量能够做到的，所以我说你是危机四伏。中华民国又能怎样呢？共产党屯兵江北，南京城风雨飘摇，你何苦为了一个随时要倒的政权而去卖命？你不是说我们没有选择吗？值吗？值。为了保护我们的国宝，不落入强盗的手里。强盗？哼，你说对，我们就是强盗。嗯。哎，说好了，我们不动心。谁说的？皮卡王答应我的一切，让我来。好，没问题。呀呀呀！呀！看到没有？我们老板已经决定，你和他坐飞机回美国。如果你同意把我们要的东西交出来，这两张机票即可生效。明天的这个时候，你就到美国了，是吗？我说话算数。我想想，想吧，我们有的是时间。可是我没有时间了。你没有时间了？今天晚上九点，我有一个非常重要的事要进行。<笑>不会是要跟我一起上床吧说了。开枪吗？打开。让你受委屈了，戴小姐。只有这样，我们才能安然无恙。因为这是你们中国人三十六计当中最经典的一计。金蝉脱壳，看来中国你没白来嘛。戴小姐这么镇定，演起戏来真是一把好手。你也不错嘛。哈哈哈哈哈！啊，我想，明天晚报的标题一定是“国际盗宝集团肆虐南京”。中国的国宝被洗劫一空，标题太夸张了，也许事实不会是这样。你有更好的标题吗？当然。
会吹口哨吗？当然。吹给我听听。对美国客人友善一点，斯文特先生。我们中国人还有一句老话，叫“将计就计”。带走，走。